শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসেল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের টিউটোরিয়ালের বিষয় হচ্ছে ওয়েবসাইটের স্পিড বাড়ানো একটি স্লো ওয়েবসাইটকে কিভাবে আমরা আরো ফাস্ট লোড করতে পারি সেটা আমরা দেখব তো প্রথমে আমরা যে ওয়েবসাইটটি নিয়ে কাজ করব সেই ওয়েবসাইটটি আমি ওপেন করছি তো এই ওয়েবসাইটটি এর আগে আমি ওপেন করেছি কিছু জিনিস আমার ব্রাউজারে ক্যাশ হয়ে আছে বলে তাড়াতাড়ি ওপেন হতে পারে তো সেই জন্য একটা আমি নর্মালি ওপেন করছি এখানে খেয়াল করুন যে ওয়েবসাইটটি লোড হতে অনেক দেরি হচ্ছে আচ্ছা আমার একটা ডাউনলোড চলছে ওইটা আমি একটু ক্যান্সেল করে দিই আচ্ছা এখন আমি এটাকে ইনকগনিটো মোডে ওপেন করব অর্থাৎ অ্যানোনিমাস মোডে আর এটা দেখার জন্য যে আমার ওয়েবসাইটটি কত দ্রুত লোড হয় আচ্ছা এটা আমি পরে লোড করছি এখন আমি যেটা হয় যে প্রথমেই ওপেন হওয়া যতটুকু সময় পরে ওপেন হতে একটু কম সময় লাগে এখন এই ওয়েবসাইটটির স্পিড এবং আমরা অন্যান্য জিনিসগুলো মেজার করে নিব তো পিং ডাম হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটে শুধু স্পিড না অন্যান্য জিনিসগুলো অ্যানালাইজ করে দেয় তো এখন আমি পিং ডাম দিয়ে এই ওয়েবসাইটটা টেস্ট করব পিং ডাম দিয়ে এখানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের কোন কোন ফাইলগুলো এখানে বেশি স্পিড নিচ্ছে বা কোন কোন ফাইলগুলো লোড হতে দেরি হচ্ছে কোন কোন ফাইলের সাইজ কতটুকু সেই সব রিপোর্ট পাবেন এবং আপনার ওয়েবসাইটের ওভারঅল যে স্পিড অর্থাৎ লোডিং টাইম সেটা আপনি পাবেন তো এখানে আপনারা দেখছি যে এটার স্কোর হচ্ছে এইটটি ফোর এবং এটা লোড টাইম হচ্ছে বারো সেকেন্ড যেটা অনেক বেশি এবং এটা হচ্ছে দশ পার্সেন্টের মধ্যে অবস্থান করছে অর্থাৎ এটা আমাদের বাড়াতে হবে পেজ সাইজ এটা একটু কমানো ভালো হয় আর সেক্ষেত্রে একটু তাড়াতাড়ি লোড হবে আর এটাতে মোট একশোটা রিকোয়েস্ট আসছে তো এখানে আমাদের যে যে বিষয়গুলো ঠিক করতে হবে সেই সেই বিষয়গুলো এখানে দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ভ্যারি অ্যাকসেপ্ট এন্ড কোডিং হেডার এটা ঠিক করতে হবে অর্থাৎ এটাকে স্পেসিফাই করতে হবে বেসিক্যালি আর কোয়েরি স্ট্রিং রিমুভ করতে হবে আর ব্যাড রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে ফোর জিরো ফোর এর ওর অর্থাৎ আমার ওয়েবসাইটের কিছু এখানে মানে ডেমো থেকে এখানে চলে আসছে যেটা হচ্ছে ঠিক করতে হবে অর্থাৎ লিঙ্কগুলো চেঞ্জ করতে হবে এছাড়াও আমার ওয়েবসাইটের কোন ফাইলগুলো কোন কোন ধরনের ফাইলগুলো সব রিপোর্টগুলো এখানে পাবেন যাই হোক এগুলো এখন আমরা ঠিক করে ফেলবো তো প্রথমেই আমরা আরেকটা জিনিস চেক করব সেটা হচ্ছে পেজ স্পিড ইনসাইট চেক করব যেটা হচ্ছে গুগলেরই একটা প্রোডাক্ট অর্থাৎ এখান থেকে অ্যানালাইজ করলে আপনি এখানে কিছু ভ্যালু পাবেন অর্থাৎ পিনডম যেমন আপনাকে ওয়েবসাইটের একটা পারফরমেন্স একটা গ্রেড দিচ্ছে সেখানে আপনি এখানেও পাবেন এবং এখানে মোবাইলের ক্ষেত্রে এবং ডেস্কটপের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে আপনি এটা পাবেন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র আঠারো এটার রেটিং এবং এখানে কি কি ঠিক করতে হবে সেগুলো আমাকে এখানে বলে দিয়েছে প্লাস আমরা ডেস্কটপে যদি যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো অনলি চব্বিশ অর্থাৎ এটাকেও আমাদের ঠিক করতে হবে তো এখন আমরা এই জিনিসগুলো ইম্প্রুভ করব অর্থাৎ এটার রেটিংগুলো বাড়াবো তো প্রথমে আমরা পিংডম থেকে আসি প্রথমে আমাকে এখানে বলা হচ্ছে যে একটা স্পেসিফাই এ ভ্যারি অ্যাকসেপ্ট ইন কোডিং হেডা তো এই বিষয়গুলো জানার সবচাইতে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে এটা নিয়ে গুগলে দিয়ে জাস্ট ওয়ার্ডপ্রেস জুড়ে দেওয়া এটা নিয়ে সার্চ করলে দেখবেন যে এখানে অনেক প্লাগ ইন বলেন অনেক টিউটোরিয়াল পাওয়া যাবে যে জিনিসগুলো এভাবে আর কি অপটিমাইজেশন আপনাকে আরও গভীরভাবে জানতে হবে আচ্ছা তো এখানে যে হাউ টু ফিক্স এইটার যে দেওয়া আছে সেটা দিয়ে আমরা দেখছি এখানে অর্থাৎ এটা আমাকে যেটা করতে হবে যে এইচটি অ্যাক্সেস দিয়ে ঠিক করতে হবে অর্থাৎ মড হেডার সি তো সেজন্য আমাদের এটা সি প্যানেল প্রয়োজন হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে এইচ টি অ্যাক্সেস এইটা দিয়ে ঠিক করতে হবে এবং এখানে এঞ্জিন এক্স যদি সার্ভার হয় সেক্ষেত্রে এঞ্জিন এক্সের কনফিগারেশন ফাইলে এটা দিয়ে ঠিক করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা দিয়ে এখন ঠিক করব ঠিক করে তারপরে আমরা এটাকে চেক করব তো প্রথমে যেহেতু আমরা এটা নিয়ে কাজ করব সেহেতু আমরা এখন সি প্যানেলে লগ ইন করি তো আমরা সি প্যানেলে লগ ইন করেছি এখন আমরা এইটার এইচ টি অ্যাক্সেসের এডিটে যাব অর্থাৎ এখানে আমাদের কিছু আচ্ছা এই এইটা আমরা বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ ক্যাশিং যেটা এটা আমরা যেহেতু এখন শিখবো সেহেতু এটা বাদ দিয়ে দিলাম আচ্ছা তো এখন এইটার হচ্ছে যে একটা মড রি রাইট সি ব্যবহার করা আছে এখানে খেয়াল করেন যে এটা একটা মডিউল আর কি এই মডিউলকে আমরা মডিফাই করছি এইচ টি অ্যাক্সেস দিয়ে তো এখন এটাকে একটা আমরা মড হেডার সি অর্থাৎ এটা নতুন একটা মডিউল যেটাকে আমরা ব্যবহার করব তো এই স্ট্যাক্সেসে এডিট করার সময় আপনি এখানে কি এডিট করলেন সেটা বলে দিতে পারেন যে এখানে আপনি যদি স্পেশাল কোনো কিছু এডিট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে বলে দিতে পারেন 
অর্থাৎ আমি এখন স্পেসিফাই এ ভেরি অ্যাকসেপ্ট এনকোডিং হেডার এটা যেহেতু অ্যাড করছি সেহেতু আমি এটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ এখানে এটা আমি এই অংশটুকু দিয়ে আমি এটাকে এডিট করলাম তো এখন আমরা এটাকে সেভ চেঞ্জেস অর্থাৎ সেভ করলাম তো এরপরে আমরা কিংডমে আবার চেক করব অর্থাৎ এখানে যে আমাদের এই অংশটা যেটা আমরা ঠিক করলাম সেটা আমাদের ঠিক হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য আমরা আবার এখানে যাচ্ছি তো এখানে খেয়াল করেন যে এখানে আমরা এইটি ফোর পেয়েছি এবং আমাদের যেটা ঠিক করা দরকার এটা আমরা ঠিক করে ফেলেছি আচ্ছা এখন আমরা যাব হচ্ছে নেক্সট অর্থাৎ লেভারেজ ব্রাউজার কেশিং তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে লেভারেজ ব্রাউজার কেশিং যেটা এটা লিখে যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন এটাও একটা এইচ টেক্সেস মেথডে ঠিক করতে হবে আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস যে আমরা এইখান এটা এই জিনিস এখান থেকে জানলাম তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বুকমার্ক করে রাখবো আমি যেটা করি অপটিমাইজেশন নামে আমার একটা ফোল্ডার রয়েছে যেখানে আমি যেই যেই অপটিমাইজেশনগুলো করছি সেই সেই অপটিমাইজেশনগুলো আমরা রেখে দিব অর্থাৎ এটা ব্যবহার করে আমার কাজ হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা এখানে রেখে দিচ্ছি আচ্ছা এখন আমরা সার্চ করলাম লেভারেজ ব্রাউজার ক্যাশিং লিখে যে কি করে আমরা লেভারেজ ব্রাউজার ক্যাশিংগুলো ঠিক করতে পারি তো সেক্ষেত্রে দেখবেন যে এখানে এইচ টি অ্যাক্সেসের একটা মেথড দেওয়া আছে যে ক্যাশ করার জন্য তো এইটা আমাদের ব্যবহার হবে তো এখানেও কোড দেওয়া আছে যেটা আমাদের লাগবে হচ্ছে ব্রাউজার ক্যাশিং এর জন্য তো এটাও আমরা এক্সপায়ার ক্যাশিং নামে এটা আমি দিয়ে দিলাম আচ্ছা সে সেটা আমরা যেহেতু ইউজ করছি না সেটা আমরা এখানে রেখে দিচ্ছি তো এটাও আমরা মড এক্সপায়ার সি এটাকে আমরা হচ্ছে মেথড মডিফাই করছি করে আমরা এখানে বলে দিচ্ছি যে ইমেজের এখানে অ্যাক্সেস ওয়ান ইয়ার বা এটার একটা এক্সপায়ারেশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটার পরে ব্রাউজার আবার নতুন করে রিকোয়েস্ট করবে এটার মানেই হচ্ছে এটা তো এখন আমরা এটা দিয়ে দিলাম এটা দেওয়ার পরে এখন আমরা আবার পিংডমে টেস্ট করব তো এখানে খেয়াল করেন লেভারেজ ব্রাউজার ক্যাশিং এ আমরা নাইনটি সিক্স পেয়েছি তো এখানে কিছু রয়েছে যে গুগল ফন্ডস এগুলো আমরা ঠিক করব এগুলো ঠিক করলে আমাদের আরো কিছু পয়েন্টস হবে আচ্ছা এরপরে আমরা যাই হচ্ছে রিমুভ কোয়েরি স্ট্রিং ফর্ম স্ট্র্যাটিক রিসোর্সেস অর্থাৎ এইটা আমাদের ঠিক করতে হবে একটা প্লাগ দিয়ে অথবা ফাংশন স্পিচপি তে একটা কোড দিয়ে ঠিক করতে হবে বেসিক্যালি এটা যে ইরের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে ভার্সন ফোর পয়েন্ট সেভেন এই ভার্সনগুলো যাতে না আসে সেটার জন্য তো এখন এটা আমরা ঠিক করব হচ্ছে স্পিড বুস্টার প্যাক নামে একটা প্লাগ দিয়ে যেটা দিয়ে শুধুমাত্র লেভারেজ ব্রাউজার ক্যাশিংই না অন্যান্য ক্যাশিংগুলো ঠিক করা যায় মিনিফাই করা যায় স্পিড বুস্টার প্যাক এটা হচ্ছে প্লাগ নাম যে প্লাগ আমাদের লাগবে এখন আমরা এই প্লাগ ইনস্টল করি অর্থাৎ এখানে যাব নিউ আচ্ছা আমরা ড্যাশবোর্ডে যাই তো এটা দিয়ে আপনি কি কি করতে পারবেন এটা দিয়ে আপনি মিনিফাই করতে পারবেন সি এস এস সি এস এস এটা করতে পারবেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে অ্যানসিনক্রোনিয়াসলি আচ্ছা ওকে আর এরপরে হচ্ছে আর অন্যান্য যে কাজগুলো রয়েছে সেটা করতে পারবেন আচ্ছা আমরা এটাকে ইনস্টল করি স্পিড বুস্টার প্যাক তো অটো অপটিমাইজ আর স্পিড বুস্টার প্যাকের কাজ একই সো আমরা অটো এই যে অটো অপটিমাইজ যেটা রয়েছে এটাকে আমরা ডিলিট করে দিব বা এটা কি ইউজ করব না এটা এখন ডিএক্টিভ করা আছে আমরা এই দুইটার যেহেতু একই কাজ আপনারা দুইটা একই কাজ হয় এরকম প্লাগ ইন ব্যবহার করবেন না তাহলে কনফ্লিক্ট করবে মানে একই ফাংশন ইউজ হয় তো ওই জন্য আচ্ছা এখন আমরা কোয়েরি স্ট্রিংটা জাস্ট দেখব তারপরে অন্যান্য যেই কাজগুলো সেগুলো করব। আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে আমরা কোয়েরি স্ট্রিং মোছার জন্য এখানে রিমুভ কোয়েরি স্ট্রিং এর এটা ডিফল্টভাবে এরকম থাকবে আমি এগুলো মুছে দেই অর্থাৎ আমাদের এখন যেটা লাগবে আমরা সেটা করব অর্থাৎ রিমুভ কোয়েরি স্ট্রিং অর্থাৎ কোয়েরি স্ট্রিংটা মোছা লাগবে আমাদের আমরা সেফ চেঞ্জেস করব তো কোয়েরি স্ট্রিংটা আমরা এখন মুছে দিচ্ছি মুছে দিয়ে আমরা এখন আবার টেস্ট করব অর্থাৎ পিংডম টেস্ট করব যে পিংডমে আমাদের এখন রেজাল্ট কি আসে আচ্ছা খেয়াল করেন আমাদের এই স্কোরটা বেড়েছে এটা নাইনটি সিক্স হয়েছে এখন আমাদের লাস্টেস্ট এইজ হচ্ছে যে ফোর জিরো ফোরগুলো ঠিক করে ফেলা 
অর্থাৎ প্রথমত এখানে এই যে স্লাইডারের এলিমেন্ট গুলো ঠিক করে ফেলা তো স্লাইডার এলিমেন্টে রয়েছে স্লাইডার রেভুলেশনে যেটা এর আগে ব্যবহার করা হয়েছে বলে এখানে যেই আগের রিসোর্স গুলো অর্থাৎ সেটা চলে এসেছে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে আর এইটাও 404 পাচ্ছে অর্থাৎ লাইট গ্রেডিয়েন্ট বিজি এটা পাচ্ছে না কোনো কারণে সে ক্ষেত্রে আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক ফাইল তৈরি করে ওখানে দিয়ে দিব যেহেতু যদি আমরা রিপ্লেস করতে পারি তাহলে তো খুবই ভালো আর রিপ্লেস না করতে পারলে আমাদের এই কাজ করতে হবে আচ্ছা এখন আমরা যে স্লাইডারটা রয়েছে এই স্লাইডারটাকে এডিট করি এডিট করে দেখি যে এখানে কোথায় এই 404 এরর গুলো রয়েছে সেটা আমরা ঠিক করব অর্থাৎ আমাদের এখানে এই যে ইমেজ গুলো রয়েছে সেই ইমেজ গুলোতেই এখানে ঠিক করতে হবে এই যে এই ইমেজ গুলো ব্রোকেন ইমেজ অর্থাৎ এই ইমেজ গুলো আমরা এখন ঠিক করে দিই অর্থাৎ এই ইমেজ গুলোর নাম হচ্ছে এটা আসলে যখন আমরা ওয়েবসাইটটা ট্রান্সফার করি তখন এটা এ ছিল অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে স্লাইডার এলিমেন্ট আচ্ছা এটা কি পা কোন ইমেজটা পাচ্ছে সেটা আমরা দেখার জন্য এখানে যেতে পারি অথবা এখানেও আমরা দেখতে পারি এখন ওয়েবসাইটের অংশগুলো এখন মিনিফাই হওয়ার কারণে প্রথমেই ব্ল্যাঙ্ক সিএসএস লোড হলো তারপরে এগুলো লোড হচ্ছে আচ্ছা আমরা এখন যাই হচ্ছে ইন্সপেক্ট ইন্সপেক্টে গিয়ে আমরা এখানে দেখব যে এখানে লেয়ার আকারে ব্যবহার করা আছে আচ্ছা আমরা একটু ভিউ পেজ সোর্সে যাই সোর্সে গিয়ে সার্চ করব আচ্ছা এই যে এটা এটা হচ্ছে প্রথমে থ্রি আচ্ছা এই যে এটা প্রথমে হচ্ছে স্লাইডার এলিমেন্ট তারপরে থ্রি তারপরে টু ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের স্লাইডার এলিমেন্ট আচ্ছা এটা হচ্ছে থ্রি টু আচ্ছা স্লাইডার এলিমেন্ট নামে ওটা নেই সেক্ষেত্রে আমরা একটা এই ইমেজটাকে মুছে দিব যেহেতু নেই তাহলে আমরা থ্রি এবং টু টুটাকেই এখানে দিয়ে দিই অর্থাৎ আমরা এইটাকে অবশ্যই এক্ষেত্রে আমি জাস্ট রিপ্লেস করে দিই যখন একটা দিয়ে দিই ইনসার্ট এখানে আমরা আরেকটা দিব স্লাইড এলিমেন্ট আচ্ছা এখানে স্লাইডার এলিমেন্ট আচ্ছা এটাতে চেঞ্জ আছে এই জন্যই সেক্ষেত্রে আমরা এটাতে এটাতে দিব হচ্ছে টু হ্যাঁ এটাতে টুই আছে এটাতে দিব থ্রি আর এটা হচ্ছে স্লাইডার এলিমেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা এখানে স্লাইডার হ্যাঁ এটা চলে আসছে ওকে তাহলে আমরা এই তিনটা এখানে দিয়ে দিলাম তো এরপরে আমরা দেখব যে নেক্সট যে অংশটা পাচ্ছে না অর্থাৎ এখানে এইটা লিখে সার্চ করতে হবে তো এটা যদি এখানে থাকে সেক্ষেত্রে এখানে আচ্ছা এটা হচ্ছে এখানে আছে অর্থাৎ এটার হচ্ছে একটা গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তো যেহেতু গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেই অর্থাৎ এখানে যে একটা গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার কথা তো যেহেতু এখানে নেই সেহেতু আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক ফাইল এখানে দিয়ে দিব যেহেতু মিডিয়া ম্যানেজারে সেটা নেই আর যদি আপনার কাছে সেই ফাইলটা থেকে থাকে তা স্ক্রিপ্টলেস করে দিতে হবে তা আচ্ছা আমরা এটাকে সেভ করে ফেলি আর এটা আস্তে আস্তে স্লাইডারে যে সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট সেখানে এডিট করে এটা দিতে হবে আচ্ছা এখানে নেই তো আমরা এটাকে সেভ করি আপাতত তো এখন এটাকে আমরা এখন রিপ্লেস করব কিভাবে অর্থাৎ আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক ফাইল অর্থাৎ যে ফাইলটা পাচ্ছে না যে দুই হাজার পনেরো দশ লাইট গ্রেডিয়েন্ট বিজি জে পিজি একটা ব্ল্যাঙ্ক ফাইল এখানে দিয়ে দিব যাতে এটা রিকোয়েস্ট এমটি না আসে অর্থাৎ ডাব্লিউ পি কন্টেন্ট আপলোডস দুই হাজার পনেরো এরপরে কত রয়েছে একটু দেখে আসি দশ তো এখানে আমরা একটা নতুন ফাইল তৈরি করছি ওকে আমাদের কাছে যদি ফাইলটা থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট রিপ্লেস করে দিতাম এরপরে আমরা এখন আবার পিংডম টেস্ট করব অর্থাৎ এখানে দেখব যে আমাদের এইটার রিপোর্টটা কেমন আসে অর্থাৎ এখানে খেয়াল করেন আমরা নাইনটি এইট পেয়েছি এখানে এবং আমাদের সাইটটা একটু ফাস্ট হয়েছে লোডিং টাইম অনেক কমে গিয়েছে মাত্র সেভেন সেকেন্ড এখন পেজের সাইজ কমেছে আমরা টু এমবি কমিয়েছি এখানে এবং রিকোয়েস্ট আমরা কমিয়েছি 
এবং আমার সাইটটি এখন এখানে পারফেক্ট দেখাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি গুগল পেজ স্পিডে এখন টেস্ট করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে আমাদের কিছু ল্যাক রয়েছে তো আগামী ক্লাসে আমি যেটা দেখাবো যে আমরা গুগল পেজ স্পিডের বাকি যে অপটিমাইজেশনগুলো সেই অপটিমাইজেশনগুলো ঠিক করবো এখন আমাদের সাইটটা এখন মোটামুটি মানের ফার্স্ট অর্থাৎ আমরা যদি এখানে যে কোনো একটা পেজে বা অন্যান্য যে এগুলো রয়েছে সেগুলোতে যদি যাই সেক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো যে আমাদের সাইটটা একটু মোটামুটি মানের লোড হচ্ছে আচ্ছা এগুলো এই যে এরকম আসছে এই কারণে এই যে এগুলো হচ্ছে মিনিফাই করা হয়েছে এখন এটা ঠিক করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন সাইটে প্রি লোডার অ্যাড করতে পারেন অথবা আরও অপটিমাইজেশন রয়েছে সেই সব অপটিমাইজেশনগুলো ব্যবহার করলে প্রথমে যে ফার্স্ট অ্যাপিরিয়েন্সে যে এরকম আসছে এরকম আসবে না অর্থাৎ সাইটটাকে একটু ফার্স্ট করলে এটা আসার সময় পাবে না আর কি আচ্ছা তো আমি এটা এখন এখানে যেটা করতে হবে যে আমরা পেজ স্পিডটা দেখি অর্থাৎ এখানে চব্বিশ এটাই আছে এখানে জাস্ট একটু বেড়েছে অর্থাৎ চব্বিশ ছিল এখানে একটু বেড়েছে আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সার্ভার রেসপন্স টাইম যেটা হচ্ছে সার্ভার রিলেটেড অর্থাৎ এটা সার্ভার চেঞ্জ করলে এটা ঠিক হবে তারপরে হচ্ছে কম্প্রেশন যেটা আমরা কম্প্রেশন করব সিএসএসগুলো আর এরপরে হচ্ছে অপটিমাইজ ইমেজেস আমরা কিছু ইমেজ রয়েছে যে ইমেজগুলো অপটিমাইজ করব যেটা প্লাগ ইন দিয়ে হয় না আমি এখানে একটা প্লাগ ইন ইনস্টল থাকা দেখেছি যে প্লাগ ইন দিয়ে কিন্তু এটা হবে না এটা ম্যানুয়ালি করতে হবে আচ্ছা জাভেজ কিট এবং সিএসএস মিনিফাই করতে হবে এবং এটার এলিমিনেট রেন্ডার ব্লকিং জাভেজ কিট এবং সিএসএস অ্যাপ অফ দ্য ফোল্ড কন্টেন্ট এটাকে ঠিক করতে হবে এবং মিনিফাই সিএসএস সিএসএসকে মিনিফাই করতে হবে এই জিনিসগুলো করলে পেজ স্পিডে র্যাঙ্কিংটা বেড়ে যাবে তো আজকে পর্যন্তই আগামীতে আমরা বাকি যেগুলো আছে সেগুলো দেখব সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ